Oui, nous avons le plaisir d'exposer de, le travail de Femmer Mégerie. C'est sa première exposition monographique institutionnelle en France. Et nous reviendrons dessus, mais avec Femmer, nous avons eu la l'opportunité de travailler à plusieurs reprises ensemble sur plusieurs projets d'exposition. Le principe de cette présentation n'est pas de vous donner euh, trop d'informations sur l'exposition le, sur en elle-même et de garder un petit peu de surprise, mais peut-être de présenter le travail de Femmer, son influence, euh, euh, ce qui se cache derrière, ce qu'il nous raconte. Euh, parler aussi du contexte spécifique de la résidence qu'il effectue à Lyon en ce moment. Et, euh, et pour cela, nous avons préparé cette petite euh, visio avec quelques images. Et donc, le premier sujet, c'était peut-être de te demander, euh, Femmer, si tu voulais bien euh, te présenter à nos amis qui sont avec nous ce soir. Bonjour tout le monde. Je, je vous remercie pour votre présence et pour, euh, pour être là pour nous pour entendre parler du travail, de, de mon travail et de l'expo et de ma résidence au Mac de Lyon. Euh, je je m'appelle Femmer Majri, je suis artiste plasticien tunisien et aussi enseignant universitaire tunisien. Je suis né en 82 et, et c'est-à-dire je suis actif sur la scène artistique tunisienne et aussi sur le plan international depuis 2010, c'est-à-dire où j'ai effectué plusieurs expos, j'ai participé sur plusieurs foires et c'est-à-dire Ma, ma pratique, elle est axée sur la figuration, si je peux dire ça. C'est-à-dire, je suis un artiste figuratif, si, si on veut simplifier un peu le, le, le terme. Mais euh, je suis aussi plasticien. J'utilise, c'est-à-dire la vidéo, euh, le son. C'est-à-dire euh, sur cette expo-là, sur, sur notre expo, on va aussi travailler sur le son. Et, et je, je suis parmi -dire les artistes tunisiens de ma génération qui, euh, qui ont une certaine visibilité internationale. Euh, J'ai déjà -dire, fait sept ou huit expos personnels, euh, deux, deux biennales, celle de Dakar et du Caire. Euh, -dire, euh, je, je travaille avec une galerie new-yorkaise, la Montag Contemporary, une galerie tunisienne, Salma Filiane Gallery, qui est située à Tunis et, et à Londres. Et, J'essaie d'avoir plus de visibilité internationale, une certaine... Alors, Femmer, tu, tu parlais de la Biennale de Dakar pour revenir sur cette exposition qui avait lieu en 2017, je crois. C'est euh, comme ça que, personnellement, j'ai découvert ton travail. Euh, la Biennale de Dakar au Sénégal avait invité le, la Tunisie comme euh, à un des trois pays d'honneur tous les, tous les deux ans. Donc, euh, et la pro prochaine édition aura lieu en mai prochain. Euh, cette exposition était composée d'une douzaine, je crois, d'artistes tunisiens. Rachida Triki était la, la commissaire. Et tu avais présenté ton travail, ainsi que d'autres euh, artistes, comme par exemple Simon El Kamel, qui va présenter bientôt euh, d'ailleurs son travail à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et euh, personnellement, en tant que commissaire, moi, j'avais été frappé par euh, la qualité de toutes les propositions plastiques de, de cette euh, génération d'artistes, parce que c'était pas mal des artistes d'une même génération. Hein. Euh, et nous sommes rentrés en contact et nous avons pas mal discuté. Donc, en gros, toute cette histoire nous a amené euh, assez rapidement au Maclon, puisque c'était aussi le moment où je commençais à, à travailler avec euh, Isabelle Bertolotti au Maclon. Nous avons programmé, euh, nous sommes allés avec Isabelle à Nabeul, euh, voir, euh, te rencontrer dans ton atelier, et euh, nous avons rapidement programmé une exposition pour toi. Euh, qui devait avoir lieu euh, en 2020, n'est-ce pas Oui, septembre et 2020. Septembre 2020, et normalement, on aurait dû aussi exposer en même temps deux, trois autres projets. Euh, je me demande même si ce n'était pas au printemps, mais bon. Et euh, il y avait euh, donc aussi Marie Sibandé, euh, artiste sud-africaine. Euh, et voilà, le Covid est arrivé. Euh, certains projets ont été bousculés, voire annulés. Nous avons quand même réussi à maintenir ton projet. Euh, ainsi qu'à Marie Sibandé. D'ailleurs, vous aurez conjointement une exposition monographique la semaine prochaine au Musée d'art contemporain. Et le, la bonne nouvelle, quelque part, euh, dans toute notre histoire, c'est que, mais peut-être tu vas nous redire aussi comment tu as un petit peu évolué, mais on en parlera plus tard. Hein. Tu vas d'abord parler de ton travail. Mais euh, c'est aussi cette chance qu'on a eue, finalement, quelque part, d'avoir deux ans en plus pour pouvoir euh, faire connaissance, euh, travailler ensemble aussi, euh, à, à faire évoluer ce qui va être le projet que nous aurons euh, 
euh, la semaine prochaine, projet qui est très prometteur, mais qui est aussi enrichi de tout ce temps de gestation qui nous a été accordé. Alors, pour revenir sur, ton, sur ta pratique, Femmer, si tu veux bien, euh, j'ai sélectionné 4-5 images comme ça, assez génériques de, de ton travail. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, dans un premier temps, euh, ta source d'inspiration en tant que peintre, des iconographies que tu rassembles, comment fonctionne une de tes peintures, si, si tu veux nous en parler Moi, je, je, je veux dire que ma peinture, elle est axée sur le couple dessin-peinture. C'est-à-dire, c'est deux disciplines, c'est-à-dire, je, je travaille, c'est-à-dire avec une... Je donne une grande importance au dessin, c'est-à-dire dans mon travail, et c'est une approche un peu constructiviste de la peinture aussi, c'est-à-dire... Euh, euh, et j'essaie de, 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 de travailler avec certaines, une manière de superposer, de, de, aussi de, de cohabiter, de, cette idée de, de collage aussi, c'est-à-dire dans, dans mon, mon intention quand je travaille. Il n'y a pas de collage, c'est-à-dire, mais cette idée-là, c'est-à-dire de, de créer cette illusion du collage, de le flou, l'idée du flou, du cadrage, du recadrage, c'est-à-dire c'est des, des terminologies aussi cinématographique pour créer une certaine, une certaine, une certaine atmosphère, c'est-à-dire de, de flou, de, de doute, de, de force aussi, de violence aussi. Et je, je peux dire que le corps, c'est le noyau principal de, 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 de ma pratique. Moi, je, je, je m'influence beaucoup, c'est-à-dire des grands maîtres du XXe siècle, c'est-à-dire de Picasso en allant à Francis Bacon, jusqu'à Vladimir Velikovic, c'est euh, l'artiste yougoslave que j'admire beaucoup, et leur manière de, de travailler le corps, cette figure, cette euh, subversion du corps, la déformation du corps, parce que je, je pense qu'à travers ça, on, on, peut, -à -dire avoir, on, peut on peut discuter de certaines thématiques. C'est à travers le corps que tout, tout se passe, c'est à travers le corps. Je suis un artiste figuratif, mais, mais je, je m'influence aussi de, 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 des travaux des expressionnistes abstraits américains, surtout leur, leur approche de, de, du geste, de l'immédiateté, de la force du geste, c'est-à-dire de, de garder la trace du, du corps de l'artiste aussi sur l'œuvre. Et, et J'essaie aussi de créer toujours avoir une, une ligne narrative, même si elle n'est pas illustrative, c'est-à-dire je suis contre l'illustration, mais pour certaines narrations, c'est-à-dire euh, à l'intérieur de l'espace de, de, de la toile, et, et ça, ça se crée avec, c'est-à-dire le, le, le rapport entre le corps, l'objet et, et l'architecture. C'est-à-dire je travaille avec ce trio-là, c'est-à-dire il ne quitte jamais ma, ma, c'est-à-dire mes outils de, 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 de d'expression. Alors, fait mal, on voit souvent dans... Là, je viens de passer trois images. On voit à peu près qu'il s'agit aussi... Euh, euh, donc, tu parles d'attention entre dessin et peinture. C'est clair, on y reviendra d'ailleurs euh, par rapport au projet d'expo euh, sur lequel on a bossé ensemble. Mais il y a aussi, on voit euh, dans les profils un petit peu comme ça émerger, il y a, il y a une, euh, une composition qui est éclatée, euh, le corps est éclaté, il y a des objets qui sont en conflit les uns avec les autres. On voit quand même qu'il y a une, très souvent une forme d'équilibre euh, on le voit ici, c'est vertical, les, 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 il y a des, des fragments du corps, euh, des jambes, des mains, euh, des, des crânes. Et quelque part, on a l'impression que c'est un individu qui est euh, explosé, pour on ne sait à quelle raison, et qui est reconstitué ou qui, qui tente de se reconstituer. Alors, on peut se demander euh, quelle est la part de... Est-ce que ce n'est pas un, un autoportrait, quelque part, d'un individu qui euh, euh, est en lutte avec... Euh, ce qu'on va décrire après, euh, la société, etc. Je pense que ton analyse, Mathieu, est très pertinente. C'est comme si euh, euh, travailler -dire sur une toile et sur une œuvre, c'est comme si c'était une thérapie, ou bien une manière de déconstruire l'individu que je suis. Cet individu n'est pas séparé de, de son contexte social, économique et culturel. Est il, il est, moi je pense, je suis un peu focalien, c'est-à-dire dans ma manière de d'aborder de, de, la réalité et je pense qu'on est le fruit c'est-à-dire de, de, de notre environnement économique, social et culturel et de notre héritage aussi et pour moi en tant qu'artiste c'est un acte de résistance et je pense que le seul acte de résistance qu'on peut faire maintenant c'est de revenir vers 
soit, de revenir vers soi-même, essayer de se comprendre nous-mêmes, essayer de, de, de voir tous ces, c'est-à-dire, euh, la, le, tous ces mécanismes de, de, de pouvoir, de contrôle, de, d'aliénation à, à l'intérieur de moi-même. Essayer de les désactiver, essayer de, comme si c'était une manière de les, une tentative, parce que, je ne sais pas, c'est un parcours, c'est, c'est je suis dans, dans le parcours. C'est une tentative de désactiver tout ça à travers cette, pas une explosion, mais une manière de dé, une décortication, si on peut dire, une déconstruction forte, parfois violente, euh, de, du, de mon corps comme euh, concept, pas le corps comme, c'est-à-dire, euh, organisme physique et charnel. Et, alors pour euh, revenir aussi, pour donner, euh, on est un petit peu euh, dans la spontanéité, hein, euh, pour expliquer aussi à ceux qui nous écoutent, euh, cette question, je ne te l'avais jamais posée. Euh, on a énormément parlé du, du corps, tu vas, là tu parles du corps concept, effectivement, euh, on aborde beaucoup la question du corps, euh, du corps dans le contexte social, et euh, d'ailleurs c'est ce qui t'amène, on, on pourrait peut-être en parler, mais euh, dans ta lecture de Foucault, tu t'intéresses beaucoup à la question des biopouvoirs, de toutes ces structures qui sont mises en place pour contrôler le corps à travers des appareils répressifs, euh, comme en parle Althusser. Mais euh, on n'avait jamais abordé la question vraiment euh, psychologique, euh, projetée en tout cas de l'artiste. Euh, si on peut euh, revenir sur euh, tes influences, euh, je sais que par exemple, la, c'est, y a, bon, il y a une certaine violence qui est, euh, qui est lisible dans ton travail, parce que beaucoup d'objets, comme des, des objets contondants, euh, des objets... Euh, qui évoquent la mort, etc., euh, sont présents. Ça crée toute une influence, mais tu vas chercher aussi beaucoup ton influence dans la culture populaire, dans le heavy metal, dans le cinéma. Tu parles de cinéma hollywoodien, mais c'est aussi en règle générale un certain cinéma euh, qui, qui matérialise cette violence sociale. Est-ce que tu veux nous, nous donner quelques références ou nous, nous parler un petit peu de ça Oui. Euh, moi, j'appartiens à la... C'est-à-dire, je suis né en 82 à l'heure... J'ai, c'est-à-dire, je, j'ai grandi en regardant les, les grands cinéastes des années 90. Je suis très fan de Je suis un grand cinéphile. Et j'ai, j'ai un frère cinéaste, mon grand frère Kais. Euh, il est cinéaste, il habite à Montréal. Euh, et ensemble, on, on était des, c'est-à-dire en, des, des cinéphiles, c'est-à-dire des fans de cinéma. Et je m'influence beaucoup à cette vague de, de cinéastes comme tel Cronenberg, de, de Carpenter, de David Lynch, parce qu'il y a eu, à cette période-là, il y a eu un travail sur le corps. Des films comme Videodrome ou bien euh, de, de Cronenberg comme euh, La Mouche, The Fly, ça c'est l'hybridation du corps, la transformation du corps, parce qu'il savait qu'on est en train d'entrer dans une ère de le corps humain il va devenir un concept, c'est-à-dire un hybride. Tout, et, toutes les, toutes les, les, et tous les repères et toutes les, les évidences et les, les, les seront brouillés, c'est-à-dire euh, au futur. Et moi aussi, en tant que, c'est-à-dire quand je dis le corps en concept, parce que je parle du corps en tant que Tunisien, c'est-à-dire nord-africain, de culture musulmane, pas de confession musulmane, parce que moi je suis, c'est-à-dire athée, je ne crois pas, c'est-à-dire dans les religions monothéistes et je n'ai pas de croyance spirituelle ou métaphysique. Euh, alors, je parle en tant que euh, le corps de, qui vient de cette région-là et qui porte en lui un certain héritage, un certain vécu et une certaine culture. C'est-à-dire, surtout, moi, je conteste euh, euh, cette euh, forme de virilité, de, de performance c'est-à-dire, et Foucault disait ça, il disait que euh, la virilité et la masculinité a besoin de, d'être toujours en performance pour exister. Et si elle cesse d'être dans la performance, elle n'existe plus. C'est-à-dire, elle est toujours, c'est-à-dire, et si on dit performance, on dit, nous, on dit violence, on dit, c'est-à-dire prise de pouvoir sur l'autre, essayer de, de, d'anéantir et, de, et de, c'est-à-dire de contrôler l'autre pour pouvoir exister. Et Alors, il, y a, il y a de tout ça dans... Dans ma, dans, c'est-à-dire, dans ma peinture, dans ma manière de, de, de concevoir le corps, c'est-à-dire dans la composition et comment je, je découpe, je, j'essaie de voir au-delà. C'est aussi une manière de, de, c'est-à-dire, de Derrida aussi, 
comment il, comment il, il, euh, il travaille sur les concepts, il voit au-delà des concepts et leur, euh, leur origine. Un travail peut-être aussi archéologique et anthropologique. Alors, pour revenir sur euh, effectivement cette iconographie, je, te, je parlais tout à l'heure du vieux métal, merci de nous avoir expliqué par rapport au film, ah, c'est oui. très important et très intéressant. Euh, tu as aussi euh, de toi-même abordé une, une question que j'allais te poser qui était euh, qu'est-ce que c'est de représenter le corps dans, dans la société tunisienne et justement euh, dans, une, dans une société arabo-musulmane. Euh, mais tu as répondu. En revanche, on peut peut-être revenir sur euh, toute cette iconographie. On parlait tout à l'heure de. de comment dire, de, de Foucault et aussi de Agamben avec la notion d'état euh, d'urgence. D'ailleurs, c'est, euh, le, le, entre parenthèses, le, le titre de notre exposition. Euh, la notion d'état d'urgence, c'est euh, qu'on vit dans une société de contrôle. Euh, L'autre fois, on, était dans une, euh, on a fait une conférence dans une école et une jeune fille a posé la question euh, pertinente de euh, où était le corps de la femme dans, dans ton travail. Et euh, je veux juste, euh, avant que tu peut-être évoques ça, euh, expliquer que l'iconographie dans ton travail attention il y, y a des micros qui sont restés allumés peut-être on entend des imprimantes si vous voulez bien couper s'il vous plaît euh, on a compris qu'en fait ton travail c'était pas une sorte de c'était pas une nature morte dans le sens euh, comment dire dans le sens de Manet par exemple ce n'est pas une description de ton environnement euh, dans la logique d'une représentation d'objets plaisants euh, qui viennent constituer un environnement euh, fantastique ou qui te fait rêver. En fait, tu es euh, dans cette iconographie en train de rassembler des objets qui constituent un rébut euh, des associations euh, qui décryptent plutôt les enjeux contemporains que sont le contrôle, la surveillance, la domination. La domination, tu l'as dit tout à l'heure, à travers le corps de l'homme, c'est aussi euh, une forme de violence euh, physique appliquée à tous les, euh, les appareils répressifs ou de contrôle. Hein. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, il n'y a pas de corps de femme puisque tu disais que tu n'avais pas de, de, de problème avec la représentation de la question de la femme. C'était plutôt, en fait, effectivement, euh, une mise en scène de ces instruments de domination et de pouvoir. Oui, c'est ça, Mathieu. Je n'ai pas plus grand chose à, à rajouter. Ah bon. <rire> Merci. Non, mais est-ce que tu peux, par exemple, si on prend, si on prend oui, cette oui. peinture-ci oui. représentée, elle est assez intéressante parce qu'on voit le corps disparaître un petit peu plus et en même temps, il y a des choses très claires. Par exemple, tu me parlais des, ba des ballons de football, je trouve ça hyper intéressant oui. sur la question de la socialité. Est-ce que tu veux nous en parler oui. Par exemple, le football, c'est devenu, c'est-à-dire je pars chez nous, hein, une certaine euh, question id id identitaire et d'appartenance. C'est-à-dire, les, surtout les jeunes, ils ont quitté, c'est-à-dire, euh, et, et déserté la vie politique pour aimer, ils font de la politique à travers le football et à, à travers, c'est-à-dire, à travers, c'est-à-dire leurs équipes de football. Et c'est une manière aussi de, de, de à travers laquelle, c'est-à-dire le football, se manifeste cette masculinité, cette virilité, cette idée de compétitivité, de qui est, c'est-à-dire, c'est-à-dire toxique, c'est-à-dire cette idée que et ça, je, je, c'est-à-dire, je, je, je m'inspire de surveiller et punir de Foucault, c'est-à-dire, il parle de ça. C'est le nouveau système capitaliste qui, qui a instauré cette idée-là de, de compétitivité, de compétition et de, de, pour, pour, pour le bien du marché seulement. Et il y a aussi un certain système, c'est-à-dire, je, je travaille, j'essaie de mettre le corps dans un système précis, c'est-à-dire avec ces traçages-là, ces formes architecturaux qui ne sont pas qui sont sans qui sont sans identité non pas une certaine identité ou bien authenticité parce que je conteste aussi notre approche de la ville de la cité en tant qu'arabo musulman on n'a pas encore euh, la notion de cité et de et d'individu et de citoyen encore on est on n'a on, on est pas on n'a pas cette conscience historique de, de des choses c'est à dire et, et de la réalité. On, on vit dans une, une certaine stagnation et une certaine nostalgie du, du passé et on n'est pas dans, une, dans un esprit de, de construction et, de, et de, du futur et d'innovation et de, et de, de créativité. Et de, ça, c'est un, un autre sujet, mais c'est le corps qui subit ça, c'est-à-dire ces pouvoirs-là, ils dominent à travers le corps, à travers notre euh, conception de de la nudité, de la sexualité aussi, 
des libertés individuelles, tout se passe à travers le corps. Et moi, je pense que cette crise sanitaire, elle a démontré que pour contrôler les gens, il faut les contrôler à leur corps, leur déplacement, leur liberté de bouger, comment ils, aussi ils, ils se soignent, c'est-à-dire tout ce qui est sanitaire, c'est-à-dire médical, c'est-à-dire ça, ça, ça affecte notre perception de notre propre liberté aussi. Comment on cède, c'est-à-dire petit à petit, on cède nos libertés au pouvoir en place. Et je pense que nous, la religion, elle, elle a toujours, c'est-à-dire, elle, elle, elle coûte toujours une grande place dans, dans notre perception de la réalité et même dans notre imaginaire. Le collectif, elle est toujours là pour diriger les gens et pour euh, influencer notre euh, perception de la réalité, notre recherche de solutions pour nos problèmes. Toujours en, on cède toujours à la métaphysique et, et à l'invisible pour gérer, pour euh, dire des, des problématiques concrètes, réelles et, et rationnelles. Alors du coup, tu, tu l'abordes de toi-même, il y a des problématiques très spécifiques et très contextuelles à la, la culture en Tunisie. La culture, donc la Tunisie euh, que, dans laquelle tu vis aujourd'hui, c'est un pays complexe, euh, héritier de, de milliers d'années d'histoire méditerranéenne. Euh, je rappelle qu'au XIe siècle, c'était même les Normands qui étaient à la tête de la Tunisie. Euh, c'est un pays relativement complexe qui a été euh, euh, libéré de la colonisation française, un protectorat, euh, dans les années 50, donc il y a, il y a, pas, il y a 60 ans à peine. Euh, un pays en reconstruction de coup depuis, euh, puisqu'il y a eu effectivement euh, euh, Bouyiba, une, une, une Tunisie laïque qui s'est reconstruite, mais euh, avec des, euh, comment dire, un modèle de société euh, qui passe, sur une, qui passe sous la forme d'une démocratie occidentale, mais avec des problématiques aussi très concrètes et différentes que celles que l'on rencontre dans les pays européens ou aux États-Unis. Et euh, il y a eu donc l'épisode de Ben Ali, qui s'est arrêté euh, en 2011, avec cette fameuse révolution dite du jasmin, qui était une des premières révolutions, c'est la première du, de ce qu'on a appelé le mouvement des printemps arabes. Euh, il y a la, la situation aujourd'hui est complexe puisque pour rappeler aussi à ceux qui ne suivent pas nécessairement euh, on a un président qui s'appelle Kais Sayed qui a par exemple qui a une méthode relativement forte pour appliquer des, des, des évolutions euh, et aussi pour faire face au mécontentement euh, lié à, au manque quelque part de, de, de changement lié à cette révolution de Jasmin et euh, Kaïs Sayed a pour l'instant suspendu le, le Parlement jusqu'aux prochaines élections à la fin 2022. Donc beaucoup de tensions en ce moment, euh, beaucoup de difficultés politiques. Ton art est en soi politique, j'allais te poser la question, mais comment l'art peut-il être politique Puisqu'encore une fois, ce n'est pas l'art qui va descendre dans la rue pour aller euh, changer les choses. Mais bon, tu exposes en France, à l'étranger... Euh, en Tunisie, aux États-Unis, au Ghana, etc. Donc, tu témoignes aussi de tous ces enjeux. Tu en parles aussi volontiers, ce qui est assez courageux. Euh, mais tout ça, je vous raconte tout ça, parce que effectivement, nous avons demandé à Salma Toukan, qui est euh, commissaire adjointe, euh, pardon, euh, directrice adjointe de la Delphina Foundation, qui est un, un lieu de résidence à Londres, mais qui est aussi euh, palestinienne et qui connaît très bien euh, les artistes de la zone MENA et du Maghreb de travailler avec toi spécifiquement sur notre exposition jusqu'à ce que s'effondre mes veines. Euh, comment s'est passé ce travail avec euh, cette commissaire, Selma Toukan euh, L'apport de Selma est, est très précieux, a été très précieux aussi, et, et parce que Selma, elle connaît bien -dire les enjeux politiques, euh, c'est-à-dire l'historique euh, de chaque euh, -à -dire, euh, élément de discussion. Elle, parce qu'elle elle est de la, de, la, de la région et, et surtout, on a discuté sur le, c'est-à-dire sur l'influence de la religion, sincèrement, sur, même sur le politique, parce que, parce que il, il y a une certaine, on va de l'avant, mais avec une certaine nostalgie pour, pour le passé. Et ça, c'est pas, c'est-à-dire, c'est pas compatible avec, euh, avec le, c'est-à-dire le, le concept de, de, de la, c'est-à-dire de la liberté, de, de la démocratie, de aller de l'avant et essayer de, 
de briser, c'est-à-dire les, les tabous, c'est-à-dire les, l'héritage aussi, c'est contester l'héritage. Et chez nous, on ne peut pas, c'est-à-dire on n'est pas encore euh, en mesure de, de vraiment de, de, de contester. Euh, on le fait et certains le font et moi c'est à dire si, si j'existe en tant qu'artiste et en tant que peintre en tant que entre guillemets intellectuel c'est grâce aussi à des tunisiens et des tunisiennes aussi qui ont qui ont résisté qui ont c'est à dire euh, créé une certaine aussi stru- structure où on peut aussi enseigner la philosophie les arts la psychologie toute forme de c'est à dire de sciences humaines qui, qui aide à libérer les c'est-à-dire les, les gens, et, c'est-à-dire il, il, y a deux, il y a deux vitesses en Tunisie, c'est-à-dire il y a la vitesse de, du pouvoir en place, il y a la vitesse des intellectuels et, des, et, des, et de la population. Parfois le peuple il est, il est plus courageux, il demande c'est-à-dire plus que euh, les, les gens au pouvoir. Et il y a une, un décalage entre les demandes et les, et les réclamations populaires et les gens, c'est-à-dire et les individus qui, qui gouvernent, et, et, et l'appareil de gouvernance qui est rigide, qui, est, c'est-à-dire qui, qui essaie de, 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 de stagner pour pouvoir gouverner. Et tu penses quand même qu'il y a aujourd'hui, euh, il, y a, il y a plusieurs artistes d'ailleurs tunisiens qui sont avec nous ce soir, on, on les salue bien, euh, qui euh, participent aussi à cette euh, liberté de parole. Tu penses qu'en Tunisie aujourd'hui, on peut quand même euh, s'exprimer correctement euh, et parler de ces crises, parler parce que en, je rappelle qu'en 2012, par exemple, dans, au lendemain de la, de la, de la révolution, euh, il y a eu une exposition et qui a tout de suite été euh, transformée en, en a, appel, enfin en tout cas en dénonciation de blasphème. Et il y a eu euh, des, euh, des appels à, au meurtre hein, directement oui, à des artistes. Comment ça se oui, passe aujourd'hui pour euh, ceux oui. qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le contexte Non, je pense que maintenant. On peut s'exprimer, c'est-à-dire sur les artistes, ils, c'est pas facile parce que il y a toujours de la résistance hein, et, et une un, intention de, de, d'aller en, vers l'arrière et de, c'est-à-dire de même même dans les pays occidentaux, c'est-à-dire les artistes, ils sont toujours en quête de liberté, de protestation, de résistance aussi. C'est ça l'art, sinon ça devient un, une pratique décorative. Et... <rire> Oui, oui, d'ailleurs, c'est un, c'est, un vrai, c'est un vrai enjeu, un vrai sujet aussi. Je la pense que, de, de du je pense que les, les causes changent. Les, les, c'est-à-dire maintenant, on est plus euh, sur, des, sur, sur les libertés sexuelles, les libertés individuelles. C'est ça les causes des, des artistes maintenant. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est contester l'appareil policier, policier l'appareil policier, c'est-à-dire et tout ce qui est sécuritaire. C'est ça, c'est-à-dire l'enjeu. Il est, c'est ça maintenant, c'est-à-dire pour les artistes tunisiens, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire c'est ce combat contre tout appareil policier, tout, tout, tout système de, c'est-à-dire de, 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 d'hyper-pouvoir, parce que parfois il y a chez nous certains hyper-pouvoirs et hyper-contrôle aussi. C'est, on, on, parfois on dépasse le concept de Gilles Deleuze de société de contrôle chez nous parfois c'est de l'hyper contrôle alors euh, on va merci pour ce, vraiment ce panorama de qu'est-ce que être un artiste tunisien aujourd'hui euh, qui est très enrichissant on va peut-être euh, du coup euh, ne pas revenir nécessairement sur ta pratique artistique on avait préparé deux trois slides pour parler un petit peu de ton, ta relation entre le, le dessin et, et la peinture Peut-être si quand même évoquer cette exposition de 2020 que nous avons faite ensemble à la galerie de Selma Feriani à Sidi Bou Saïd, uh, Walking Targets, qui était un moment aussi assez clé pour, pour toi, pour libérer le dessin. Euh, on voit là, euh, donc on est dans l'espace de la galerie, il y a des peintures qui cohabitent avec euh, une libération du dessin, que ce soit sur le papier ou directement sur le mur. Est-ce que tu veux nous parler de l'évolution de ta pratique un petit peu pour, Parce que ça va nous aider à comprendre ce qu'on va voir à Lyon un peu plus tard. Oui. C'est-à-dire avant cette expo et avant peut-être aussi la collaboration avec Mathieu, ma, j, j, mon approche était plutôt peintre-peintre. C'est-à-dire, je, 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 c'est-à-dire je, le dessin occupe c'est-à-dire une, une place importante, mais il n'était pas mis en avant. Il était au service de la peinture. C'est-à-dire, 
Euh, euh, J'en ai décidé de mettre en avant le dessin et pour essayer de mettre en avant le dessin et pour essayer de d'évoluer dans, dans tout ce qui est iconographie et objet et le rôle de l'objet aussi et dans, dans, ma, dans ma pratique aussi parce qu'avec le dessin on n'a pas c'est à dire l'opportunité et la possibilité de, de camoufler c'est à dire de mettre de la couleur pour influencer pour hypnotiser aussi le, le, le regardeur c'est à dire avec le dessin c'est c'est tout est là c'est direct c'est ça m'a aidé à à mieux euh, élaborer euh, euh, tout ce qui est le, le, du registre de l'iconographie et, et, et de l'objet et, et aussi une manière de, la, la manière de travailler elle a évolué ici j'allais plus sur la superposition c'est-à-dire l'assemblage le flou c'est-à-dire une manière aussi de faire appel parfois à la manière de c'est-à-dire les les, les travaux préparatoires de, de Michel-Ange, de Raphaël, c'est-à-dire cette inachevé, cette approche in, inachevée de, du dessin et, et de la peinture ensuite. Et du coup, on aussi, voit… Pardon, Mathieu, aussi, euh, essayer plusieurs traceurs, c'est-à-dire sur une même planche, je, je pouvais essayer, c'est-à-dire euh, euh, les crayons, le fusain, les stylos feutres, le pastel… Et avec ces différences, c'est-à-dire, c'était très difficile, mais essayer de réussir, c'est-à-dire d'avoir de, de, une certaine, avec cette multiplicité, créer une, une unité dans l'expression. Et ça m'a, c'est-à-dire, ça m'a aidé à évoluer et à aller, c'est-à-dire, en avant dans ma pratique. Et on voit, du coup, quelque chose, un phénomène qui était présent dans tes peintures, mais qui est exacerbé, du coup, par la pratique du dessin, entre guillemets, liberté, libérée. Euh, on voit de manière plus vive certaines de tes références dont notamment le dessin d'enfant tu veux nous en dire deux petits mots ah oui ça c'est un peu perso c'est à dire c'est parce que je, je m'influence aussi et je m'inspire de mes traumatismes et de mon vécu aussi personnel je suis très co-connecté avec mon, -à -dire mon vécu et, et mon histoire c'est à dire ma petite histoire à moi et c'est l'avènement de ma fille, c'est-à-dire euh, quand je suis de, devenu papa, ça fait huit ans, j'ai une fille de, qui s'appelle Baye, depuis huit ans maintenant, et c'est-à-dire être papa, c'était comme un, comme un traumatisme, sincèrement, c'est pas facile, c'est-à-dire artiste et papa, ce rôle, cette fonction, parce que être père c'est une fonction, alors, pour essayer, et à travers ma fille, je me suis euh, découvert moi-même, et j'ai eu des, c'est-à-dire, euh, je, je suis revenu sur ma propre enfance, mes propres tra traumatismes d'enfance, et c'était comme une manière de, de me libérer, et de libérer mon dessin aussi. Le, le, le dessin d'enfance, il, il, il te permet de, de, de te libérer de toute cette euh, éducation et apprentissage que j'ai eu, c'est-à-dire euh, en tant qu'étudiant à la fac, et maintenant j'enseigne le, le dessin aussi, c'est une manière de résister à ça et de, et de désactiver ça, c'est un, un, un concept euh, d'Agamben, c'est-à-dire c'est de désœuvrer, c'est-à-dire tout ce qui est apprentissage, et, parce qu'à travers les apprentissages, c'est un filtre, c'est-à-dire toute euh, forme de prise de pouvoir et de contrôle. Et aussi cette, cette liberté dans la, le choix de la couleur, de, du, de, de, des dimensions, des, des proportions aussi, et, et un hommage aussi. Euh, euh, que je veux garder, c'est-à-dire pour ma fille, parce qu'elle m'a transformé, c'est-à-dire euh, je suis devenu quelqu'un d'autre, et, et, et en tant qu'artiste aussi. Et, et il, il y a des planches où je travaille, c'est-à-dire avec mes propres dessins quand j'étais à la maternelle, enfant, c'est-à-dire ceux de ma fille maintenant, c'est-à-dire euh, quand... Et moi-même maintenant, c'est-à-dire sur la, la même surface, il y a la rencontre entre ta mère enfant, ta mère grand et, et ma fille, c'est-à-dire de, c'est très, c'est-à-dire c'est un travail émotionnel, un peu romantique aussi, ce qui m'aide aussi à un peu à, à me libérer aussi de, de tout ce discours euh, sérieux de, de politique et de social et de religieux et de philosophique. Et tout. Alors du coup tu parlais aussi d'échelle, euh, c'est euh, l'étape suivante en fait de notre collaboration puisqu'on a travaillé ensemble en mars dernier à, à créer une exposition dans ce lieu atypique qui s'appelle Bar Lazreg, Bessatel 9, 
de la Fondation Kamel Lazar. Euh, pour rappeler, il y a quand même peu de structures comme ça en Tunisie euh, qui viennent en soutien aux artistes. Et effectivement, la Fondation Kamel Lazar euh, le fait à Tunis, dans ce lieu Bar Lazrec, qui est le nom du quartier, hein, un quartier oui. euh, carrément défavorisé, euh, avec peu de, comment dire, peu de, de ressources. Euh, mais c'est un, une sorte de grand garage, une maison où ils reçoivent des artistes, il y a des résidences, euh, il y a des, des projets d'exposition. Et euh, le recul, le retard finalement de notre exposition au Maclion aura aussi euh, attiré l'attention de certains sur ton travail et convaincu aussi euh, Lina Lazare de t'inviter pour faire une exposition. Et là, euh, on a un petit peu retourné, enfin en tout cas exacerbé les questions qu'on se posait chez Selma Feriani en euh, proposant ici une sorte de double ou même triple exposition, puisque euh, pour, pour dire deux mots de, de ce projet, on voit là sur cette photo, il y a des, voilà, sur des murs blancs des œuvres accrochées comme dans une logique de galerie, mais quand on entrait dans cette exposition, on entrait directement par quelque chose d'assez euh, expérimental, qui était euh, le fait de t'avoir invité à peindre sur des toiles de bateau, euh, donc là, euh, il s'agissait, alors c'est un petit peu expérimental encore, hein, une fois, un procédé qu'on va améliorer euh, sur le projet de, du Maclion, mais l'idée, c'était d'avoir des grandes toiles que tu n'es pas nécessairement à remplir, mais qui te permettent vraiment de te mesurer à euh, l'architecture, c'est-à-dire à ta propre euh, dimension déjà, puisque rappelle-toi, ton, 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 là tu changes de studio, mais longtemps ton studio, ça a été aussi un studio qui était assez, aux dimensions assez restreintes, ce qui explique aussi le format... Euh, euh, 1,30, 1,80 de, de la plupart de tes toiles. Et là, c'est euh, assez rare pour pouvoir travailler à cette échelle en Tunisie. Euh, et on a donc du coup choisi la toile de bateau pour pouvoir avoir vraiment des surfaces qui te permettent de t'exprimer. Et là, tu es monté sur des échafaudages, etc., pour faire du dessin. Et euh, on note aussi la, la lumière. Hein, J'ai le nom, le nom de, de, de la personne. Comment il s'appelle Bastien. 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 Voilà, oui. qui avait proposé de faire cette lumière qui marchait terriblement bien puisque ça, ça, c'était une sorte d'extension de, de la déstructuration même appliquée à l'espace. Et je n'ai pas de photo, je n'ai pas mis de photo, mais le troisième lieu qui était au cœur de cet escargot euh, que, architectural, c'était reproduire un petit peu l'esprit de ton atelier avec une table, avec des œuvres en cours, avec des, des, des différents documents qui marquaient tes, tes inspirations et une télé avec la vidéo, on y reviendra. Et donc, est-ce que tu veux nous, nous reparler de cette expérience euh, à Barlazreg Oui, moi je suis, c'est-à-dire... Euh... Je pense que l'artiste, il doit toujours être dans l'expérimentation et dans le challenge, dans la prise de risque pour pouvoir évoluer. Et, et dans cette expo-là, le challenge était de, de travailler sur de très grands formats. Pour moi, moi j'aime beaucoup travailler sur les grands formats. C'est-à-dire, je me trouve bien, mais sur ce genre de format, c'était de, de très grands formats et dans un laps de temps bien précis. C'est-à-dire, je n'avais pas... -dire donc, en 15 jours, je c'est-à-dire une résidence de 15 jours pour préparer ces trois-là, c'est-à-dire que j'ai travaillé simultanément en même temps. Et c'est une manière aussi de libérer mon geste et d'essayer, c'est-à-dire d'agrandir encore plus les, les objets, tout ce qui est iconographique et, et de tester aussi mon dessin sur, de, sur cette grande surface. Ils sont trois et j'ai travaillé aussi sur le mur, c'est-à-dire le dessin, il déborde. Ça, c'est nouveau aussi. On a, on a fait ça chez Salma. J'ai travaillé directement sur le mur. Mais maintenant, il déborde aussi de, de, de ces grandes toiles et pour construire un tout. C'est-à-dire, c'est une expérience. C'est-à-dire, pour l'artiste lui-même, et ça se transmet après. Quand le spectateur il est entouré de ça, il, il, c'est une expérience plus que euh, une approche classique et conventionnelle d'une œuvre d'art accrochée et qui est limitée par euh, le rectangle ou bien le carré de. De, de la toile, aussi la scénographie. C'est la première fois qu'on travaille, c'est-à-dire d'une manière plus approfondie, euh, comment élaborer et construire une grande expo. Parce que euh, l'espace du pc 9 il est très grand. C'était une expérience unique pour moi euh, de travailler, c'est-à-dire ces grands formats, c'était nouveau pour moi. Alors, pas si unique, parce qu'on arrive jusqu'à ce que mes veines s'effondrent, à l'exposition oui. du Musée d'art contemporain de Lyon, donc vernissage le 10 février, bien sûr de l'exposition le 11 février. Euh, là, on retrouve du coup une, un peu notre affiche, c'est une peinture qui date quand même déjà, je crois, de 2000, 2020. Euh, oui. et, et là, on a pu vraiment aller plus loin. Alors, je montre juste un petit plan qui, 
qui n'est pas totalement définitif, mais qui montre un petit peu l'esprit de, euh, de l'exposition. On va rentrer dans une première salle dans laquelle on verra trois vidéos. On est plongé dans une ambiance à la fois euh, d'images en mouvement, mais aussi sonore. Euh, et trois ambiances différentes, puisqu'on rentrera dans une seconde salle avec différentes peintures qui nous euh, replacent dans un environnement un petit peu plus connu de ton travail. La, lumière au, la, la peinture au mur s'éclaircit au fur et à mesure qu'on rentre euh, qu'on traverse son exposition pour arriver dans cette troisième grande salle où il y a effectivement euh, euh, ces grandes toiles. Euh, là, pour le coup, je crois qu'à bar Lazreg, on était peut-être à euh, on va dire 3,50 m. Là, on est à, à 5 m de haut. Euh, là, donc, on ne va pas montrer trop de photos aussi pour ne pas euh, déflorer le, le plaisir du spectateur. On va juste montrer quelques peintures que tu as réalisées euh, en début d'année, oui. voilà, en janvier, je crois, janvier, euh, et, euh, et janvier. voilà, donc euh, peut-être que tu peux nous dire un mot aussi sur l'évolution de, de cette de picturale Oui, euh, dans cette nouvelle série euh, que j'ai travaillé dans mon atelier, aussi dans l'atelier de Salma Ferien, où j'ai effectué, c'est-à-dire tout le mois de, de décembre, une, une, une résidence, c'est-à-dire pour terminer les travaux dans son espace, parce que l'atelier de Salma me permet si les très grands me permet d'avoir un certain recul qui m'aide à travailler et à voir l'œuvre comme si c'était accroché aussi. C'est-à-dire ça, 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 ça m'a aidé beaucoup. C'est dans cette nouvelle série, c'est-à-dire le corps, il est plus affirmé. Le travail sur le corps, il est plus, plus concentré, plus affirmé. Et il est plus. C'est-à-dire l'introduction de, de ces grands aplats de de peintre, c'est-à-dire de, de, de couleurs qui entourent le corps pour mieux le faire sortir. Il y a une certaine, euh, pas confiance, mais une conscience du corps, parce que dans les séries précédentes, le corps, il était comme s'il était en train d'apparaître ou de disparaître. Il est toujours dans un flou, dans un mouvement de flou, flouté et tout. Mais ici, c'est-à-dire le corps, euh, dans les photos, on ne voit pas, c'est-à-dire trop, ouais. pour les voir en... le corps, il est très, c'est-à-dire central. Il est là, il est, très, il est très affirmé. Une manière aussi déconstructiviste aussi du, du corps et de l'espace aussi. Et aussi, il y a moins d'objets, il y a moins de, de, de c'est-à-dire, de, entre guillemets, hein, de bavardage. C'est-à-dire, la, la, la toile, elle ne parle pas trop. Il y a, il y a moi, c'est une évolution. Il y a le nécessaire pour, pour, euh, pour, euh, pour s'exprimer. Et du coup, effectivement, on rappelle que ces toiles vont être en dialogue euh, dans la grande salle avec euh, des grands dessins que tu assumes comme des dessins, même s'il y a aussi de la, de la couleur dedans, enfin, je veux dire, ce qui n'exclut pas euh, pour le dessin. Euh, juste jusqu'à ce que s'effondre mes veines, entre parenthèses, état d'urgence, tu veux nous dire deux mots sur le titre Oui, ça c'est un titre un peu... Euh, euh, il y a tout dans ce titre. Il y a, il y a l'artiste et la résistance, c'est-à-dire jusqu'à ce que s'effondre mes veines. C'est-à-dire l'artiste doit résister et l'individu, c'est-à-dire tout individu, tout être humain doit résister jusqu'à la mort. C'est-à-dire ça, c'est un peu dans la tragédie. C'est pas dans un, dans, dans un, c'est pas dans le pessimisme, mais dans la tragédie, il faut, faut, c'est-à-dire euh, résister jusqu'à ce que nos veines s'effondrent. Il y a aussi les, les veines, c'est-à-dire le corps, c'est à travers le corps qu'on résiste, à travers nos libertés, il faut préserver nos libertés et demander, c'est-à-dire plus, et essayer d'aller plus loin dans les libertés, dans les, dans les réclamations de liberté. Et c'est un peu romantique aussi pour faire un peu l'équilibre avec le discours, c'est-à-dire euh, philosophique et, et psychologique et social et, et politique de... de de mon œuvre aussi, j'ai voulu -dire, avoir un titre un peu euh, poétique, qui s'inspire de la poésie un peu, qui s'inspire aussi des, des paroles de, des groupes de métal que, que j'écoute. C'est-à-dire, je m'inspire beaucoup des, 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 -à -dire des, du heavy metal. Et il y a de la poésie, il y a de la vulnérabilité. Les gens croient que c'est une musique un peu brute et brutale, mais c'est au contraire, ce n'est pas une musique virile aussi, c'est au contraire. Le, le métal des années 80 et 70 était un métal misogyne et un rock misogyne et, et, et viril, mais des années 
90 jusqu'à les années 2000. Au contraire, c'est accepter sa vulnérabilité en tant qu'homme, euh, ses différences, ses, ses orientations sexuelles, c'est aller faire cette vulnérabilité de, 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 de l'humain. Et... Alors du coup, tu, tu, on a l'impression que c'est une conférence relativement bien préparée parce que tu me prépares la, à chaque fois la question suivante. Merci. Ouais, euh, de... Parce qu'effectivement, la question du titre, là, la, la série que je suis en train de montrer, il y, a, il y a deux titres en tout. Il y a Should I Just Disappear, donc, bon, qui euh, nous pose une question relativement de manière relativement existentialiste. Et euh, il y a aussi plusieurs euh, toiles qui euh, sont réunies sous le titre d'une série Objects Cause of Desire, donc les objets cause du désir. Alors, euh, brièvement transcrit, on en traduit, on doit encore le faire avec Caroline qui nous écoute euh, ici l'exposition euh, pour les titres. L'objet euh, que je désire, en fait, ça m'amène à Bernard Stiegler parce que euh, jusqu'ici, tu avais des, pas mal de références. Bon, tu aimes bien citer les philosophes, on l'a on, on compris, euh, mais euh, tu nous as parlé il n'y a pas très longtemps de Bernard Stiegler, euh, qu'on connaissait assez peu, qui, est, qui, qui a disparu, euh, qui est décédé, je crois, l'année dernière, ou il y a deux ans, enfin pas très longtemps. Et euh, donc, on a tous un petit peu entendu parler de son travail, mais il parle de la théorie des objets. Et euh, quelque part, ce qui est assez fascinant, c'est que, euh, cette théorie de Stiegler que tu nous dis avoir découvert il y a peu de temps, quand on regarde ta peinture depuis des années, finalement, c'est comme si tu l'avais toujours euh, euh, fait tienne, cette théorie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que toi, en tout cas, tu as perçu de cette théorie de Stiegler de manière rapide parce qu'on est sur la fin Oui, oui. Euh, la pensée de Stiegler, c'est dans la, la continuité de la pensée de Foucault et d'Agamben, de, 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 de cette idée de la fin de l'homme. C'est-à-dire, euh, Foucault et il, avait, il a inventé ce concept-là, la fin de l'homme, le XXe siècle, c'est la fin de l'homme. Et Stigler, il est dans cette continuité-là, mais dans le remplacement de l'homme par l'objet, par la technologie. Et l'anéantissement de l'homme à travers, c'est-à-dire euh, cette hyper-technologie, cette euh, évolution technologique un peu euh, barbare, entre guillemets, et comment aussi euh, toute la, la culture et notre héritage s'infiltrent à travers les objets du quotidien. C'est à travers ces objets-là qu'on qu qu peut -dire, avoir euh, l'idée d'une civilisation. C'est à travers les objets usuels qu'on peut qu comprendre l'évolution technologique et, et culturelle et politique aussi de, 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 des civilisations. Il y a aussi de, de, du Lacan aussi dedans, parce que l'objet... Le, le titre aussi il est inspiré de mes lectures récentes sur Lacan. J'adore je, 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 beaucoup -à -dire, lire sur Lacan dernièrement. Il dit que euh, l'humain, il projette euh, -dire ses peurs, ses angoisses, ses fantasmes sur, sur les objets. -à -dire. Et ça, c'est l'origine du titre aussi. Euh, comment on, on, objective, on objectivise l'autre C'est-à-dire, l'autre, il devient un objet à travers lui, on, on projette, on projette c'est-à-dire sur lui, on projette nos fantasmes, nos peurs, notre envie de dominer, de détruire l'autre aussi. Et l'humain, à travers la technologie aussi, parce que la technologie, c'est un outil de domination. C'est voilà. aussi le couple, le couple savoir-pouvoir de Foucault. C'est-à-dire, voilà. je, je cite beaucoup Foucault, mais, mais toute la philosophie de fin du XXe siècle, du début du XXe siècle, elle est inspirée de Foucault. C'est-à-dire, il est le plus cité c'est le philosophe le plus cité euh, au XXe siècle. Parmi et, et, et parce que si, si, tu, si tu as le contrôle de la technique, si tu, -dire si tu as le monopole de la, de, de la technique, c'est le savoir, tu peux -à -dire, euh, aliéner l'autre et, et contrôler l'autre. Et, et, et Stigler, il, il nous prévient de cette société de l'élite, c'est-à-dire euh, où l'humain devient -à -dire, obsolète, c'est-à-dire la majorité va devenir obsolète au service d'une certaine élite. Et lui, lui, il vise un peu toutes ces révolutions technologiques de Silicon Valley. De, il dit que c'est très toxique, ça. C'est-à-dire cette manière d'aller de, 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 vers une -dire évolution technologique qui est, qui est inhumaine. Car il a beaucoup travaillé aussi sur la notion de travail. Et de oui. travail, notamment aussi, tu l'expliquais l'autre jour, à travers le fait que l'être humain est né euh, incomplet, puisqu'il euh, n'a pas de, comment dire, de griffes, de crocs, de canines, euh, il a froid l'hiver, euh, il se coupe les pieds quand il marche. Donc, en gros, il a fallu qu'il invente des objets 
euh, pour pouvoir oui. suppléer à ces, cette incomplétude et que ça l'a aussi amené à, à c'est exactement ce que tu décris dans tes tableaux, euh, à l'apparition du, du smartphone, du micro, de l'amplificateur à voix, oui. euh, de, 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 des objets pour voir de loin, etc. Et que du coup, l'être humain, pour même faire des basses tâches euh, quotidienne même de survie ne serait-ce que je sais pas euh, aujourd'hui on va plus chasser le, le cerf mais euh, ne serait-ce que faire cuire ces éléments etc on a besoin d'outils et donc du coup on est complètement dépendant de ces outils oui et Bernard Stiegler dans son livre euh, Technique et Temps il dit que c'est-à-dire ces inventions technologiques ces objets là ils ont tué tout ce qui est créativité chez l'homme et ça commence entre lui il dit ça ça commence entre la mère et son enfant c'est-à-dire il y a toujours une intermédiaire même, c'est-à-dire, dès le début, il y a des objets intermédiaires entre les humains, c'est-à-dire pour, pour gérer, c'est-à-dire leurs relations et pour même tout ce qui est affectif. Et lui, ici, il dit que ça, ça ramène, ça, ça cause des traumatismes et une certaine subversion de notre libido, de nos désirs aussi. Mm -hmm. Notre désir, il est erroné. C'est-à-dire, lui aussi, il, il, il cite beaucoup Freud aussi dans dans ses écrits et tout, et le, le, le psychanalyste pour lui, ce qui m'a amené à un peu à voir chez Lacan, et, et parce qu'il dit que notre société maintenant, elle a une libido et une, euh, une, un désir un peu erroné et, et qui fonctionne mal. C'est à cause des objets qu'on qu a créés au début, on a créé pour faciliter, pour euh, augmenter notre espérance de vie, mais on est devenu des esclaves de ces, ces objets-là. Et pour les gens un petit peu euh, farceurs et créatifs euh, qui chercheront la notion de libido dans ton travail, il y aura toujours des petits ingrédients qui seront cachés dans la composition et qui seront euh, autorisés à pouvoir interpréter à volonté. Euh, je vais passer juste du coup un petit guide de au revoir. On va peut-être laisser la place pour deux, trois questions. Dans la, par, dans la zone de texte, si vous avez des, textures, des questions à poser, pour pas que ce soit la, la cacophonie, je vous invite à, à les poser dans, dans, la zone de, 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 dans la boîte à messages. Et euh, donc là, je montre juste effectivement euh, les, voilà, le montage euh, au Maclion dans la grande salle et on te voit toi en train de dessiner du coup à cette échelle. Et j'avais mis cette dernière slide pour vous rappeler que nous sommes près du parc de la Tête d'Or et que euh, l'exposition, voilà, c'est à partir du 11 février. Merci à toutes et à tous pour, euh, pour votre attention. On va peut-être pouvoir prendre euh, quelques petites questions si jamais euh, vous avez euh, envie de vous adresser à Femmer. C'est le moment. Donc, il y a Rochdi Belgasmi qui nous dit bonjour. Bonjour Rochdi. Rochdi, bonjour. Ça fait plaisir, la Tunisie est avec oui. nous. Il y a Isabelle Bertolotti aussi qui est parmi nous, peut-être qu'elle voudra euh, te dire un petit mot euh, en tant que directrice du Musée d'art contemporain de Lyon. Voilà, sinon, est-ce que tu veux encore un truc à rajouter Ah, Sylvie, euh, Isabelle est avec nous. Je vais remettre la vidéo. Euh, oui, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé vraiment super parce qu'on a abordé plein de choses et ça paraissait naturel, et, mais je sais que Mathieu travaille beaucoup aussi, donc merci pour toutes les, les choses que tu nous apportes sur cette, sur cette, sur cette œuvre en elle-même, hein. je trouve que c'est vraiment super. Merci à Tamer surtout d'avoir accepté de venir en résidence chez nous, parce que euh, c'est toujours un grand moment euh, de partager euh, la vie et la création euh, des artistes euh, qu'on côtoie tous les jours, en train d'avancer sur leur toile, c'est pas toujours simple pour eux d'être... Euh, un peu à la vue de toutes les équipes qui passent. Donc, merci d'avoir de nous faire partager tout ça. Et euh, peut-être merci à tout le monde aussi d'avoir suivi euh, votre passionnante discussion de ce soir. Merci Elisabeth, merci. Merci Isabelle. Bah, je crois qu'il n'y a pas de questions qui surgissent. Donc, euh, il nous reste à vous remercier euh, toutes et tous pour avoir participé. Euh, et on vous invite donc soit par créneau à réserver pour venir au vernissage le 10 février. Euh, vous rencontrerez l'artiste qui sera là. Et nous avons aussi une exposition Little Odyssey euh, euh, faite par des étudiants pour des, euh, des enfants. Et nous avons David Postcolaire en dialogue avec euh, Bruce Nauman et Marie Sibandé euh, qui va aussi, nous, une artiste sud-africaine, qui nous propose une, une nouvelle œuvre, euh, le ventriloque rouge. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup.